Mad Rabbit, India's finest audio variable brand, starting at triple nine. Star match er padang kudur kinga. Anu padat la ande Kevin ande. எல்லாமே பண்ணியிருப்பாரு அழுதிருப்பாரு சிரிச்சிருப்பாரு நடிச்சிருப்பாரு சண்டை போட்டிருப்பாரு எல்லாமே நவரச நாயகனா வந்து அதுல இருந்தீங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க எத்தனை ரசம் வந்துச்சு நான் யோசிச்சேன் கவுண்ட் பண்ண அத்தனை ரசம் இருக்கும் அல்ல பாக்குற வேலை நம்மளுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் ஜாலியா இருக்கணும் அதை நம்மளை எக்ஸைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவதுலயே எல்லாருக்குள்ளயும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்னர் சைல்டு ஒண்ணு இருக்கும் இப்போ எனக்கு சின்ன வயசுல பண்ண முடியாது ஏகப்பட்ட ஒண்ணும் இல்ல இப்போ நார்மலா போய் கிரிக்கெட் விளையாடுறதே எங்க வீட்டுல எல்லாம் கஷ்டம் பயங்கரமா படிக்கணும் சின்சியராக இருக்கணும் அந்த விளையாடுறதுக்கா ஆமாம் கிரிக்கெட் விளையாடுற பையன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போனாங்கன்னா உங்களோட சைக்கிள் கேரியரில் பேட்டு ஸ்டெம்பிளாக இருக்கும் எந்த மட்டும் ரெக்கார்ட் நோட் இருக்கும் ரெக்கார்டு எழுத போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் அப்போ எப்படி சினிமாக்கெலாம் நம்பி அனுப்பிச்சாங்க சினிமாக்கு எங்கே நம்பி அனுப்புறது நல்லா நம்பாமல் அனுப்புறது தான் நம்ப வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு அது நடந்ததுக்கப்புறம் நம்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம சீரியஸ் ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அது எப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைமில் எனக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு கோவம் தான் வந்துச்சு இது என்ன புரிய இத்தனை மா வருஷமா நீங்கள் தானே வீட்டு வாடகை கட்டினீங்க நீங்கள் என்ன திடீர்னு என்ட்ட வீட்டு வாடகை கேட்குறீங்கன்னா அந்த ரோல் ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஆயிடுச்சு அப்புறமேட்டு தான் டே இது தான் தான் ரியாலிட்டிங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டராக தான் புரிய ஆரம்பிச்சிது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நேச்சுரலாக நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கேமராவுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கோமோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ப வைக்க முடியும் ஆடியன்ஸுக்கு அதை அவ்வளோ நம்ப நம்பகத்தன்மையோடு அதை கொடுக்க முடியும்ன்றது தான் ஆக்டிங் வந்து நீங்கள் ஒரு பொய்யான இடத்துல நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே ஆமாம் பட் அந்த இடத்துல எக்ஸாக்ட்லி ஸோ நம்ம எவ்வளோ கேளோ அதுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அங்கே ஆன் ஸ்க்ரீனில் அது தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த படத்தை பற்றி நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் போதும் பேசிக்காக நம்ம பேக் ஆஃப் த மைண்ட் இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல இப்படி ஒன்று பண்ணுறோம்ல அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் அதுவே உங்களுக்கு இட் வில் த்ரோ ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொன்னார் சி சம்டைம்ஸ் அந்த இது மாதிரி தான் அடிப்பட்டு யாராவது ஒரு இருக்காங்கன்னா நம்ம போய் நீங்கள் பயங்கரமாக மோட்டிவேட்டிங்காக இது பண்ணி அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல சும்மா கூட இருந்தாலே போதும் அந்த ஒரு இது இருந்தாலே நம்மளே திருப்பி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஏஞ்சி சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒரு ஒரு தோளில் தட்டுறதுக்கோ அந்த டைமில் ஹக் பண்ணுறதுக்கோ அந்த டைமில் கூட இருக்கிறதுக்கோ ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு தேவை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் ஆக்சுவலி என்னோட ஷோஸில் வர்ற ஒவ்வொருத்தங்களையுமே நான் பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் நிஜமாகவே இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக அவங்கள நம்ம வந்து பார்க்குறத தாண்டி அப்படி இல்லை நார்மலாக இப்போ அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டரா அப்படின்னு பாக்குறது தாண்டி நீங்க கெஸ்ட் வரப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வருவேன்ல அப்ப நிஜமாவே வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு பிலிமோகிராபி என்ன என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறப்போ என்ன சொல்றீங்க இங்க இருந்து இங்கேயா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கே ஒரு ஆச்சரியப்படுத்துற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அண்ட் சேம் அப்ளைஸ் யூ எங்க எங்க ஆச்சரியப்பட்டீங்க சொல்லுங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் பார்ப்போம் ஸோ எஸ் நம்ம இப்போ இப்போ நானே வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுறேன் ஒரு மூணு வாட்டி அதில் ஃபெயில் ஆகுறோம் இல்லை நடக்கல அப்படின்னா நாலாவது வாட்டி அதில் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோ இல்லை அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இருக்காது ஐ ஜஸ்ட் லீவ் இட்ல அடுத்து என்ன அப்படின்னு நான் போய்டுவேன் தட் இஸ் மை மென்டாலிட்டி அண்ட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இல் அக்ரி ஆல்சோ அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர திருப்பி அதில் வந்து விடாமல் பண்ணுறதுக்கு பட் யூ ஐ டோன் நோ பத்து வருஷம்லாம் இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து போகணும்னு பை தூக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வேணப்பா இருந்து சொன்னா ஓகே அப்படி ஒரு நம்பிக்கையோட இருந்திருக்கீங்கல்ல ஐ மீன் தட் இஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஒன் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்க ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கேன் என்ன அங்கெல்லாம் இப்போ ஏன் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க இல்லை எப்படி அப்படி பண்ண அப்படி கேட்குறீங்களா ஏன் அப்படி பண்ணீங்க எப்படி பண்ணீங்க ஐயா இல்லை இல்லை அதுதான் வேலை ரொம்ப மீடியாவில் இருக்கணுன்றது மட்டும்தான் ஐடியா காலேஜ் டைமில் அந்த ஒரு எஃப்எம்மோட ஹலோ எஃப்எம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இடங்களில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மீடியா எக்ஸ்போஷர்னா அந்த ஹலோ எஃப்எம் உள்ளே போய் பார்க்குறது தான் எனக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது பயங்கர அவங்க பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அந்த வேலையை ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாமே எனக்கு எனக்கு பார்க்கும்போது செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னென்னா திருச்சி நான் ஸோ திருச்சியில் இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் போனாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு வைப் ஒன்று இருக்கும் அங்கே
சரி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸு அப்புறம் ஆங்கரிங்கு அப்புறம் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த எம்சி எல்லாம் கூப்பிடுவாங்கள எங்கே எங்கெல்லாம் போகிறோமோ ஃப்ரீலான்சிங்னு இருக்கும் ஃப்ரீலான்சிங் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் காசு தர மாட்டாங்க பேசிக்காக இங்கே வந்து இங்கேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிட்டு போகலாம் ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் காட்டு கற்று நான் கத்துறதுல என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி பட் என் ஆஃப் தி டே அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ அப்படியே ஒன்று ஒன்றா போக 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 ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சீரியலு இப்போ சீரியலில் இருக்கிற எல்லாேருக்குமே சினிமா ஆசை டெஃபினட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது வந்துச்சு சரி அங்கேருந்து திரும்பி அதை ஜெனியூனாக ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம எந்தளவுக்கு எஃபோர்ட்டு போடுறோமோ இன்புட்டு கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட் புட்டு வரும் அந்த கான்செப்ட் தான் அவ்வளோதான் ஓகே பயங்கரமாக வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் சொல்லிட்டீங்க பட் இது ஒரு பல வருஷம் ஜேர்னியில் ஆமாம் அதுதான் அதில் சுவாரஸ்யமே ஆமாம் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் நிறைய இடத்துல இந்த நீங்க காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹெலோ எஃப் மேட்ரு சொல்லிருந்தீங்க பட் திருச்சி பையனுக்கு லயலால படிக்கணும்ன்ற ஆசை எப்படி ஏன்னா ஆசைலாம் இல்லை அங்கே ஆல்ரெடி நான் ஒரு வருஷம் டிஸ்கண்டினியூ ஃபுல்லாக எல்லா காலேஜ்லையுமே அப்போ சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட் அப்போ என் ஸ்கூலில் டுவெல்த் படித்த பையன் அவன் இங்கே வந்துட்டான் அவன் செகண்ட் இயர் போகிறான் இப்போ அவன் சரி இங்கேயாவது வந்து தொலை இங்கே அப்படியே ஒன்றா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் புது ஆளுங்க அப்படின்னா டக்குன்னு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குமேனு சொல்லிட்டு சரி அவன் சொன்னான்னு சொல்லி இங்கே லயலா வந்தது எனக்கு நான் அப்ளை பண்ணது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டேன் ஃபாதர் அப்படியே பார்த்தாரு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் மூணு தான் இருக்குது எது வேணும் அப்படின்னாரு அப்படியே யோசிச்சுனே இருந்தேன் அவர் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு டிக் அடிச்சு கொடுத்துட்டாரு இவ்வளோதான் அந்த டிகிரின்ற ஒரு அந்த அந்த தேர்வு வந்து அப்படிதான் அது நடந்துச்சு ஒரு டூ செகண்ட்ஸில் ஏன்னா பின்னாடி லைன் அப்படி நின்றுட்டு அதனால அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓ நான் அதோட ஐடியா அப்படியா நான் கூட நினைச்சு நிறைய பேர் வந்து லயலாவில் படிக்கணும்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கனவு கண்டு அதில் போய் சேர்ந்து இதுதான் படிக்கணும் இங்கேருந்து அப்படி போகணும்னா ஒரு ட்ராக் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க ஐ திங்க் ஐ தாட் இட் வில் பி லைக் தட் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு என்னன்னா என் ஃப்ரெண்டு அப்போ ரூம் அவன் ரூம் வந்து காலேஜ் பக்கத்தில் இருந்தது அவன் ரூம் பக்கத்தில் எந்த காலேஜ் இருந்துன்னு பார்த்தா இதுதான் இருந்துச்சு இவ்வளோதான் நான் யோசிச்சது ஏன்னா திருச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நாங்கள்லாம் ஒன்றா அப்போது ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் இவ்வளோதான் யோசிச்சு இது பண்ணது ஸோ அப்புறம் ஒரு உள்ள காலேஜ்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் விஸ் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள்லாம் படிச்சிருக்காங்க அது படித்தா சினிமாவுக்கு அப்படியே போயிடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தெரியும் ஆல்ரெடி ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு இது இப்போ இவ்வளோ லேட்டாக தெரிஞ்சு பொருந்தது பிரயோஜனமும் இல்லை நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படியே போகிறபடி போகணும்னு அந்த ரூட்டில் அப்படியே போயாச்சு நைஸ் ஆக்சுவலி ஒரு அன்பிளான் ஒரு பர்சனாக தான் இருந்திருக்கீங்க லைஃப் ஹேஸ் ப்ராட் யூ இன் அ குட் வே இல்லையா எஸ் இப்போ இன்னொன்று எனக்கு வந்து என்ன ரொம்ப ஃபேஸினேட் பண்ற இன்னொரு விஷயம் உங்களை பத்தி என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தீபாவளி ஒரு பொங்கல் ஒரு செலிப்ரேஷன் டே அன்னைக்கு நல்லா சாப்பிடுவோம் புது துணி போடுவோம் படம் பார்க்க போவோம் தலைவர் படம் தளபதி படம் தலைப்படம் பார்ப்போம் அப்படிலாம் பார்க்குறப்போ நிஜமாவே இந்த சினிமா ஆஸ்பைரிங் பீப்புள்னு இருப்பாங்கல்ல டிரெக்டர்ஸ் ஆகோ இல்லை வந்து ஆக்டர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அந்த படம் பார்க்குறப்போ ரிட்டர்ன் அண்ட் டிரெக்டட் பை அப்படின்னு அந்த டிரெக்டரோட பேர் வர இடத்துல இவங்க உட்காந்துட்டு நம்ம பேர் எப்போ வரும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படுவாங்க அங்கே இந்த ஹீரோக்கு என்ட்ரி கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து எல்லோரும் சட்டையெல்லாம் கழட்டி பயங்கரமாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்போ ஒரு என்ட்ரி இப்படி வரும் நம்மளுக்கு எப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஃபேன்ஸ்லாம் கற்றுவாங்க அப்படின்னு ஒன்று தோணும் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு இப்போ நடக்குது ஆல்ரெடி வந்து பொங்கலுக்கு லிஃப்ட் ஒன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு <laughs> 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 கால் எடுக்க வேண்டிய அப்படிதான் அமைந்தது ஓகே ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த டேட்டில் ஓடிடியில் படம் வரணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்ஸ்குள்ளே படம் வந்துருச்சுன்னா பெட்டர் ஸோ எப்படி எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு கரெக்டாக அது ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீபாவளி தான் அங்கே அந்த ஒரு நாலு நாள் லீவு அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு கேப் கிடைக்குது இப்போ எல்லாருமே டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதான் நார்மல் ஒரு வீக்கெண்ட் ரிலீஸ்க்கும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்க்கும் நிச்சயமாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்கும் சார் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அப்போ சிவானா படம்
ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம சமகாலத்தில் அப்படி ஒரு விஷயம் கண்ணு முன்னாடியே நடக்கும்போது அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இன்னும் பயங்கர அப் ஓகே பாசிபிள் போலே அப்படி ஒரு ரூட் இருக்கே குழம்பஸ் போயிருக்காரு அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் சரினா இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு அடிஷன் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மளோட ஒரு ஃபில்மோகிராஃபி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ படங்களுடைய இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல ஒரு ஆக்டர் இருக்கு ஏன்னா அது வந்து ஒருத்தங்கள இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான ஒரு பாத்வே தான் இந்த பில்மோகிராஃபியில இருக்கிற அடுத்தடுத்த படங்கள் அப்போ இப்ப ஸ்டார் மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த படத்துல வந்து கவின் வந்து எல்லாமே பண்ணியிருப்பாரு அழுதுருப்பாரு சிரிச்சிருப்பாரு நடிச்சிருப்பாரு சண்டை போட்டிருப்பாரு எல்லாமே நவரச நாயகனா வந்து அதுல இருந்தீங்க அப்படின்றப்போ <laughs> 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 கவின் பத்தி இவ்வளவு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இவர் இது பண்ணிருக்கலாமே இவருக்கு இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணியிருந்தா இப்படி போயதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா கவின் கவினோட ஷூஸ்ல இருந்து உங்களுக்காக நீங்க யோசிக்கிறப்போ யாரோட பீன் பிக் நீங்க தான் பிளான் இல்லாமல் ஏன்னா டூயிங் இட் இல்லையா அப்போ உங்களோட ஸ்டோரி என்ன உங்களோட பிளான் என்ன வாட் இஸ் யார் தாட் ப்ராசஸ் இன் சினிமா எங்க நீங்க உங்களை பொசிஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்ப நடுவுல மெர்சல் அப்படின்னு சொன்னதும் நான் லைட்டா மெர்சல் மெர்சல் மாதிரியான ஒரு படத்துக்கு பண்றதுக்கு அவர் எத்தனை அந்த பேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்காருன்றது ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப நம்ம இது சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமாக நம்ம பிளான் பண்ணது எல்லாமே நடந்துடும் அப்படின்னா சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா ஒரு லெவல் வரைக்கும் பிளான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று நடக்கும் நம்ம அதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கணுன்றது தான் ஐடியா ஏன்னா இப்போ நான் கமிட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஸ்டாரு அப்புறம் சதீஷ் மாஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறமேட்டு தான் பிளடி பெக்கர் கமிட் ஆனது ஸோ இப்போ சதீஷ் மாஸ்டரோடது ஃபர்ஸ்ட்டு முடிஞ்சு இதாகி வந்திருக்கணும் பட் இட்ஸ் ஸ்டில் இன் ஹோல்டு ஸ்டார் வந்துருச்சு இப்போ பிளடி பெக்கர் வருது ஸோ நான் ஒரு ஆர்டர் தான் நினச்சி தான் வச்சுருந்தேன் ஆனால் இப்போ அந்த ஆர்டர் படி போகலை அதுவே மாறுது நம்மளுக்கு இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மைண்ட் செட்டில் இருக்குது பிளடி பகர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது படமாக மேபி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அது கமர்ஷியல் படம் தான் ஓகே அது அது கமர்ஷியல் படம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கான எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் அதில் இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலியோட எல்லாருமே நார்மல் நாள்லேயும் பார்க்கலாம் தீபாவளி மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் அப்பயும் பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்டாக தான் இருக்கும் அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வின்சிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டதுக்கான இதுவும் அதில் இருக்கும் இருக்கும் ஓகே ஓகே வெரி நைஸ் இப்போ வந்து எங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டீங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் ஒவ்வொரு படமும் பண்ணுறோம் யாராவது ஓகேடா எல்லாரும் டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுடா அப்படி இல்லை இறங்கி நான் சொன்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அதே மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த படங்கள் பண்ணும்போது அவரோட மார்க்கெட் அனலைசிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குல்ல என்னோட ஃபாரின் பிஸ்னஸ் இது தான் என்னுடைய ஓடிடி பிஸ்னஸ் இது தான் சொல்லுங்க இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது கொஞ்சம் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் சொல்லுங்க எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஐயோ என்ன பெருசாக ஏதோ சொல்ல போகிறாங்க அந்த மாதிரி வளர்ச்சி <laughs> வரப்போற <laughs> 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 எந்த அளவுக்கு படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் இப்போ வருது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்களா வருவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு தான் அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் படங்கள் எந்த மாதிரி போயிருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மார்க்கெட் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளடி பெக்கரோட நம்ம டேரக்டர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் 
அவர் என்கிட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கதை ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் நான் கேட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பயின்ட்டேன் இது ஓகே கதை நல்லா இருக்குது ஏன்ட்டு எதுக்கு சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு படம் நடித்த ஒரு ஹீரோ இந்த படம் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் வேறு யார்கிட்டே போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அப்போ நான் அமுச்சு விட்டுட்டேன் விச் இஸ் ஃபேக்ட் ஏங்க எனக்கு புரியல இப்போ நான் சரி ஓகே சூப்பர் கதை சி எஸ் வாங்க போகலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் அவர் தான் இருப்போம் ப்ரொடியூசர் இருக்கிற எடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சொன்னால் அதுக்கு அந்த ப்ரோ படத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்குல்ல ஆ அதுக்கு அதுக்கு எங்கே போகிறது அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரணும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிற திறமை இருக்குன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்புறமேட்டு இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த பிஸ்னஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் வரணும் இதெல்லாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் வரப்போகுது ஸோ இந்த புரிதலும் வேணும்னு நினைக்கிறேன் வெறுமனை நம்ம ஆசைப்படுறோம் கனவு காண்றோம் அதெல்லாமே ஓகே அது எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலி வயபுள்ன்றதையும் நம்ம யோசிச்சு தான் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இதெல்லாம் சேர்த்து தானே ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம லேண்ட் பண்ணும்போது இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நம்ம யோசிச்சிடணும் படம் சூப்பராக வரணும் ஹிட் ஆகணும் தான் வேலை பார்க்குறோம் பட் இன் ஒருவேளை அது எங்கேயாவது தப்பாகிப்பா போனாலுமே எந்த அளவுக்கு அந்த டேமேஜ் கண்ட்ரோல் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு ப்ராஜெக்டை சேஃப் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அந்த ஓடிடி சேட்டலைட் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் இதாக இருக்குது கரெக்டாக ஆன் டேபிளே ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அந்த போட்ட காசு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேட்டருக்கெல்லாம் வரது எல்லாமே ப்ரொடியூசருக்கு ப்ராஃபிட் தான் இல்லையா ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நான் யோசிக்கிறேன் இப்படி தான் நான் வேலை நல்லா யோசிக்கிறீங்க எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இல்லை இல்லை கற்றுக்கிட்ட இடம் அந்த மாதிரி ஏன்னா நெல்சன் ஆட்டை தானே நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நெல்சன் நான் பேசிக்காக இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவர் சொல்லுவார் நாங்கள் பேசும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்லுவார் ஓ இப்போ இவ்வளோ இருக்கா இப்படிலாம் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்ததால் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது அது எங்கள் அடுத்த கேள்வி அதாவது இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் முன்னாடி எயிட் இயர்ஸ்க்கு பேக் சொல்லியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி எஃப்எம் போய் வேலை வேலை பார்க்கும்போது எல்லாரும் வந்து ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா பேசுகிறாங்க அவங்க நார்மலாக இருக்கிறதா பண்ணுறாங்க அதுக்கு சம்பளமும் வாங்குறாங்க அப்போ நானும் அந்த மாதிரி இயல்பாக ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தால் எனக்கு அது காசு கிடைக்கும் இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஃபன் டோனில் ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒரு சின்ன டீனேஜ் பையன் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் வந்த ஒரு பையன் தான் சினிமாக்குள்ளே ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் லுக் அட் யூ ஹவ் என்னெல்லாம் உட்காந்து கேல்குலேட் பண்ணி பேச வேண்டியதாக இருக்குது இட்ஸ் பிகம் ரியல் பிஸ்னஸ் இல்லையா இது என்டயர் ஜி ஜேர்னி ஹேஸ் டாட் யூ சம்திங் ஹியூஜ் அதான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நெல்சன் சார் மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்ததுனால இந்த மாதிரிலாம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்றது இல்லை அதுதான் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ன தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சைடு அப்டேட் ஆனாலும் அப்கிரேட் ஆனாலும் இதுதான் பேஸு எனக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பார்க்குற வேலை நம்மளுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ஜாலியாக இருக்கணும் அதை நம்மளை எக்ஸைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்னர் சைல்டு ஒன்று இருக்கும் இப்போ எனக்கு சின்ன வயசில் பண்ண முடியாது ஏகப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை இப்போ நார்மலாக போய் கிரிக்கெட்டு விளையாடுறதே எங்கள் வீட்டிலலாம் கஷ்டம் பயங்கரமாக படிக்கணும் சின்சியராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆமாம் கிரிக்கெட் விளையாட இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போனாங்கன்னா அவங்களோட சைக்கிள் கேரியரில் பேட்டு ஸ்டெம்பிளாக இருக்கும் எந்த மட்டும் ரெக்கார்ட் நோட் இருக்கும் ரெக்கார்டு எழுத போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட்டு ஸோ ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இல்லை என்னால் ஜாலியாக நான் போய் விளையாட முடியும் இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் அப்போல்லாம் விளையாட முடியாது இப்போ விளையா விளையாடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு இதாக தீபாவளி பொங்கல்லாம் கருப்பு சட்டை எடுக்கக்கூடாதுபாங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாக பிளாக்கோ பிளாக் அந்த மாதிரி தான் பிரேக் டைப்ஸ் இல்லை அது அது ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இப்போ நம்மளால் பண்ணிக்க முடியுது இவ்வளோதான் நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வேலை வேணும் அந்த வேலை நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தணும் அந்த வேலை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம சின்சியராக இருக்கணும் இவ்வளோதான் லாஜிக் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னதில்ல வீட்டில் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடவே விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அப்போ எப்படி சினிமாக்கெலாம் நம்பி அனுப்பிச்சாங்க சினிமாவுக்கு எங்கே நம்பி அனுப்புறது நல்லா நம்பாமல் அனுப்புறது தான் நம்ப வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இனிஷியலாக சண்டெல்லாம் இருந்துச்சா பேசாமலாம் இருந்து நிறைய பேர் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை நான் சொல் வீட்டில் சொன்னாதானே சும்மா அப்பப்போ இந்த மாதிரி வெளில போகிறேன் வரேன் இப்படி தான் இருந்தது அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஜய் டிவியில் கணக்கு
ஆ அது யோசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நான் அதிகபட்சம் ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஆசைப்பட்டோம் அப்படிலாம் ஆசைப்படல எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம எல்லாருமே பைலட் ஆகணும் சொல்லுவோம் பறக்கும் போது ஜாலியா இருக்குல்ல அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மேல ஃபிளைட் போயிட்டு இருக்கும் போது வெடிச்சு செதறிச்சுன்னா எல்லாரும் செத்துருவாங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தை மனசு அப்படி சொல்லணும்னா எனக்கு பயம் வந்துச்சு அப்ப நம்ம அதெல்லாம் ஆகக்கூடாது நிஜமாவே அதனால ஐ சேஞ்ச் மை அப்புறம் <laughs> 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 யூத்து போட வந்த டைம்ல பார்த்தா கேட்டரிங் படிக்கணும்னு அது ஒரு பயங்கர ஆசை இல்லைங்க இப்போ கேட்டரிங் படிக்க டென்த் படிச்சா போதும் தெரியும் இல்ல நான் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு என்ன வழினு அப்படி யோசிக்கிறேன் டென்த்துக்கே நம்மள நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி விடுறானுங்க இப்ப என்னடா பண்ணலாம் ஓகே கேட்டரிங் போனா இது நல்லா இருக்கு இந்த வேலை அப்படி சொல்லி சாப்பிட பிடிக்கும் இப்ப நம்மளே செஞ்சு நம்மளே சாப்பிட்டுக்கலாம்ல அது எல்லாமே சால்வ் ஆயிரும்ல அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் கடைசியில அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு மாதிரி லேண்ட் ஆன இடம் தான் அந்த ஹலோ எஃப் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இப்ப கரெக்டா இருக்கடா ஓகேடா இப்படி மேட்ச் பண்ணோம்னா எல்லாமே சரியாயிரும்ன்ற மாதிரி இப்படி இஷ்டத்துக்கு யோசிச்சாதான் அப்புறம் நம்மளுக்கு போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள ஒரு மாதிரி நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாமே விளையாட்டா தான் இருந்தது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம சீரியஸ் ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதை எப்படினா நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைமில் எனக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு கோவம் தான் வந்துச்சு இது என்ன பொருள் இத்தனை மா வருஷமாக நீங்கள் தானே வீட்டு வாடகை கட்டினீங்க நீங்கள் என்ன திடீர்னு என்கிட்ட வீட்டு வாடகை கேட்குறீங்கன்னா அந்த ரோல் ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஆயிடுச்சு அப்புறமேட்டு தான் டே இது தான் தான் ரியாலிட்டிங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டராக தான் புரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த அந்த பொறுப்புகள் அந்த சேமிப்புகள் இதெல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ ஆகி அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாமே அது நம்ம நடக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அடாப்டேஷன் அப்படியே அந்த ப்ராக்ரஸ் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இன்னொன்று ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு போராட்டம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அது கிடைச்சதுக்கப்புறம் அதை அழகாக தக்க வச்சுக்கணும்ல அதுவும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதை பண்ணணும் அது பண்ண தெரிஞ்சு தான் நான் ஒரு வித்தக்காரன் ஸோ இப்போது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இடம் ஒரு ஒரு பொசிஷன் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட பொசிஷன் கிடச்சிதுன்னா அதை நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்திருக்கும் பட் அந்த பொசிஷனில் உட்காரப்போ அதோடைய அந்த ஹீட் ஆஃப் த சீட் அப்படின்வாங்கல்ல அது அதை உணர்றப்போ அதை அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கவினவர்கள் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்திருக்கீங்க ஒரு ஹீரோ கவினா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாற்றிருக்கீங்க பர்சனலாகவும் சரி ப்ரொஃபஷனலாகவும் சரி இதெல்லாம் நான் மாற்றிருக்கேன் மேபி இது வந்து த ப்ரொஃபஷன் இட் செல்ஃப் டிமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் எனக்காக கூட இதை மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் பர்ஸ்னலாக பெருசாக எதுவுமே பர்ஸ்னலாக நான் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை அது அது எப்பயுமே எப்படி இருக்குமோ அது அப்படியே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் நான் என் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் அப்போல இருந்து பிளே ஸ்டேஷன் எப்படி விளாண்டு உருப்படாமல் நாசமாக போனோமோ இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் சொந்தமாக வாங்க கூட முடியுன்றதுனால வீட்டில் வாங்கி வச்சு இப்போ கரெக்டாக எல்லா ஷூட்டிங் இல்லைனா வீக்கெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து விளாண்டுட்டு இருப்போம் பர்ஸ்னல் அது அப்படியே தான் இருக்குது அதில் பெருசாக எந்த எதுவுமே இல்லை ப்ரொஃபஷன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு சில மாற்றங்கள் நம்ம இது பண்ணி தான் ஆகணும் எனக்கு பயங்கரமாக சாப்பிட பிடிக்கும் இப்போ ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்டாரு பிளடி பேக்கெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் அந்த வெயிட் குறைக்கணும் இது பண்ணணும் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு நம்ம டிசிப்ளினாக இருந்து தான் ஆகணும் பிகாஸ் த ஒர்க் டிமாண்ட் அதுக்கு என்ன அதுக்கு அதுக்கு வேண்டியது நம்ம கொடுத்தா தானே அப்போ நம்மளுக்கு வேண்டியது கிடைக்கும் அந்த ஐடியா தான் ஸோ அந்த இது ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து பார்த்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஷூட்டிங் இல்லைன்னா அடிஷனாக ஒரு பிரியாணி தான் பிரியாணி தான் யோசிக்கவே இல்லை பிரியாணி தான் இப்போது இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் சார் இப்போது பிளடி பகராக இருக்கட்டும் ஸ்டாராக இருக்கணும் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு டிமாண்ட் ஒன்று பண்ணுது இல்லையா இந்த மாதிரி லுக் அண்ட் ஃபீலில் இருக்கணும்ன்ட்டு இந்த மாதிரி படங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களால பேரலில் வேறு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஒர்க் வர முடியாது முன்னாடி இப்போது நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து இத்தனை இந்த நாளுக்கு வந்து இந்த ஒரு படம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்த ஸ்கெடியூலில் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணுவாங்க ஸோ பேரலில் தை கேன் ஒர்க் மல்டிபிள் ஃபிலிம்ஸ் பட் உங்களுக்கு அந்த ஒரு லிபர்ட்டி இல்லை அ
வரும்போது <laughs> வரைக்கும் <laughs> <laughs> செட்டுக்கு போய் இது பண்ற வரைக்கும் தான் அந்த இருக்கும் உள்ள போனதும் அப்படி இதுதானே சீன் பேப்பர் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட வேலை படிக்கும் போது இதுதான் பண்ணணும் இதுதான் பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு இதாயிரும் அப்புறம் அப்படி செட் ஆயிடும் அவ்வளோதான் நான் மேக்ஸிமம் அந்த பிஃபோர் நைட்டு சீன் பேப்பர்லாம் வாங்கிடுவேன் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதோ அது மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருங்கன்னு ரொம்ப என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஒரு மாதிரி மைண்டில் ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது அப்படியே ரெடி ஆகிடும் ஓகே 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 ஐ திங்க் ஸ்கூலில் காலேஜில் பண்ண வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எக்ஸாக்ட்லி அது அப்போ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்கல்ல இந்த இப்போ ஒழுங்காக கஷ்டப்பட்டா வாழ்க்கை பின்னாடி நல்லா இருக்கும்னு அப்போ நான் கஷ்டமே பட மாட்டேன் நான் ஜாலியாக தான் இருப்பேன் நாங்கள் நம்ம சொன்னதால் சரி இப்போதாவது கஷ்டப்படுவோம் இப்போ கஷ்டப்பட்டால் பின்னாடி இப்போ இங்கேருந்து நல்லா இருப்போம் அந்த ஐடியா தான் ஓகே இப்போ கவின் அவர்கள் வந்து ஆக்டிங் வைஸ் ரொம்ப மெருகேறி இருக்கிறாரு அவருடைய ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு நான் சொன்ன நவரசம் காமிக்கிறீங்கன்னா இட் வாசன் ஜோக் ஐ லிட்டலி மென்ட் பிகாஸ் நீங்க அழப்போ எங்களுக்கு அந்த எமோஷன் ஃபீல் ஆகுது நீங்க சிரிக்கிறப்போ அது எங்களுக்கு கனெக்டா இருக்கு நீங்க கோவப்படுறப்போ எங்களுக்கும் அந்த ஒரு ஆத்திர ஒன்று ஒரு இது டிரான்ஸ்பர் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த இமோஷன்ஸை டிஸ்பிளே பண்றது ஈஸி கிடையாது இட்ஸ் நாட் அது வந்து நீங்க அழகா அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்க சில பேர் வந்து இப்போ ரீசெண்டா அது ஒரு இது ஒரு ஃபேன்சியான விஷயமா எனக்கு தெரில ஆக்டிங் ஸ்கூலுக்கு போகிறது இல்லைனா வந்து மெத்தர்ட் ஆக்டிங்கான ஒரு கோச்சிங் பண்ணுறது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய நான் கேள்விப்படுறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு மேட்ரு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்டிங் ஸ்கூல் வந்து நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இது தேடிட்டு ஓகே நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதுக்கப்புறம் அந்த கூத்துப்பட்டறையிலேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு சிலர் ஆக்டிங் கோர்சஸ் மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தாங்க அல்ல ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அதெல்லாம் நானும் போனேன் எனக்கு இப்போ அங்கே கிடச்ச லெசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லெசன்ஸாக எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் அவங்க மேக்ஸிமம் கற்றுக் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நேச்சுரலாக நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கேமராவுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கோமோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ப வைக்க முடியும் ஆடியன்ஸுக்கு அதை அவ்வளோ நம்ப நம்பகத்தன்மையோடு அதை கொடுக்க முடியும்ன்றது தான் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ சொ சொன்னாங்களா இல்லை அது ஒரு ரைட்டிங்கான்னு தெரியல ஆக்டிங் வந்து நீங்கள் ஒரு பொய்யான இடத்துல நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே ஆமாம் அந்த சுச்சுவேஷன் போய் பட் அந்த இடத்துல உண்மையாக எக்ஸாக்ட்லி ஸோ நம்ம எவ்வளோ கிலோ அதுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அங்கே ஆன் ஸ்க்ரீனில் அது தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு அங்கங்கே கிடைக்கிற லெசன்ஸு நம்ம பார்க்குற மனுஷங்க நம்மளோட சீனியர்ஸு மற்ற படங்கள் இதெல்லாமே தான் நம்மளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ கற்றுக்கிட்டு அதெல்லாம் அங்கங்கே முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஒன்று ஒன்றா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோதான் இதோட ஐடியா இப்போது இந்த மெத்தட் ஆக்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அந்த டைப்பில் இருக்கும் ஓகே இப்போ ரீசெண்டாக இன்னொரு இன்டர்வியூவில் தான் நெல்சன் நான் ரெண்டு நாளில் மொத்தமாக சொல்லி முடிச்சு விட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு என்னென்னா இப்போ சீன்ஸ் அந்த சீன் என்ன மூடோ மேக்ஸிமம் அந்த மூடில் அப்படியே இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே அதை கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணிட முடியுன்றது என்னோடய ஐடியா ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த இப்போ ஒரு சீரியஸான சீன்ஸ்னா கொஞ்சம் அந்த இதில் அப்படியே இருந்துருவேன் நீங்கள் சீரியஸாக இருப்பீங்களா ஈவன் பொருளே இப்போ இப்போ ஸ்டாரில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி வந்து அழுகணும் செகண்ட் ஹாஃபோட ஓப்பனிங்கில் அந்த நான் ஃபுல்லாக எல்லாட்டி சிரிச்சு பேசி ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லை ஏன்னா சில பேர் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தட் ஒன்லி பிஃபோர் அந்த இது நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ வடிவேல் சார் வந்து நிறைய பேருக்கெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ணன் எப்படி அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க எனக்கெல்லாம் இங்கே ஒரு ஜோக்கு சிரிச்சிட்டேன்னா அவ்வளோதான் எது சிரி அதுவும் நல்லா ஜோக் இருந்துச்சுன்னா நான் நினச்சி நினச்சிலாம் சிரிப்பேன் திடீர்னு இப்போ பேசிட்டுருப்போம் அந்த ஜோக் ஒரு நான் பாட்டு அதுக்கெல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருப்பேன் எனக்கு அதனால அந்த கா ஒரு மாதிரி அந்த டக்குன்னு எனக்கு டைவெர்ட் ஆகி என் மைண்ட் அப்படி போகாது அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் தான் சி யாருக்குமே தெரியாதுன்னு என் புத்தியை புத்தி எனக்கு தெரியும் இல்லை அப்போ அதை எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கு நான் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும்ல அந்த ஃபாலோ தான் இதெல்லாம் ஓகே ஓகே 
பண்ணுமா <laughs> 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 அப்படிங்கிறது சி கடே உங்களுக்கு ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலி டைம் இருக்குது நீங்கள் பண்ண தப்பை சரி பண்ணலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் ஒரு டைலாக் ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது மாற்றலாம் எத எதாவது ஒன்று இது ஆக்சுவலாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றதை நான் நம்பிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இப்போ நான் வெற்றி சார் கூட ஒரு ப படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வெற்றி சாரும் இந்த மேட்ரை வந்து சொன்னார் நம்ம அந்த படத்தை பற்றி நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் போதும் பேசிக்காக நம்ம பேக் ஆஃப் த மைண்ட் இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல இப்படி ஒன்று பண்ணுறோம்ல அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் அதுவே உங்களுக்கு இட் வில் த்ரோ ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொன்னார் அதுக்குன்னு என்னமே நம்ம வீட்டுக்கு போனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற என்ன சுச்சுவேஷனும் அதை நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாமே இருக்குது பட் பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அது ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சம்வேர் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிளிக் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவர் சொன்னார் சரி ஓகே அப்போ அதுவும் ஒரு கரெக்டான ஒரு வழி தான் போகல அப்படிங்கிறது அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கிட்டேன் ஓகே 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 பல விஷயங்கள் கற்று வச்சிருக்கீங்களே பண்ணுங்க ஓகே எல்லாமே நம்மளுக்கு யாருக்கு ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒன்று கற்று தருவாங்கல்ல அந்த ஆமாம் 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 வெரி ட்ரூ ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஏஜென்ட் லிட்டர் இருந்து ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம் எப்படி காலையிலேருந்து ஒர்க் பண்ணால் கூட எப்படி கடைசி நைட் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணால் கூட எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த டயர்டு தெரியாமல் எனர்ஜியோடு அது எப்படி இருக்குதுன்றது ஓகே அதை அப்போ அது ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் போலே அந்த மாதிரி எப்படி ஒன்று தெரியும் இப்போ இதுக்கு என்ன வழிங்கிறத இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சி இது கற்றுக்கிட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணி இதை அலாட் பண்ணி காலையில் ஏழு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்ச மூஞ்சி மாதிரியாக இருக்குது நம்ம எப்படி அதுதான் இப்போ அது ஒரு மாதிரி அது அவ்வளோதான் யார்கிட்ட இருந்து என்ன நல்லதெல்லாம் கிடைக்குதோ எடுத்துன்னு அப்படியே போக வேண்டியது போக வேண்டியது பண்ணமா இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் யூ ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பேசுப்போ வெற்றி மாறன் சார் பற்றி மென்ஷன் பண்ணிங்க யோர் லைன் அப்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மாஸ்க் நைத்ராபம் கூட பண்ணுற படமாக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ அதை பற்றி பேசலாமே மாஸ்க் மாஸ்கில் வந்து கவினை எந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நாங்கள் பார்க்கலாம் மாஸ்க் வந்து அது ஒரு கதையாக ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அந்த ஒரு மூடில் இருக்கும் டார்க் காமெடியும் இருக்கும் அது கொஞ்சம் அது அதில் இருக்கிற ஐடியாஸும் கொஞ்சம் கதையாக பார்க்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் பட் ஆனால் அதில் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது நம்ம எப்படி சொசைட்டியில் எவ்வளோ இப்போ நிறையா பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் இல்லை எல்லாமே அட்ரெஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் இதுவும் ஒன்று இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு மேட்ரு ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூட ஒரு டார்க் காமெடி அதுவும் இருக்கும் என்டர்டெயினிங்காக இருக்கும் அது ஒன்று நயன் மேம் படம் அது ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா அது ஒரு நல்ல ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா நல்ல ஒரு படம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்குமே அது ஃபேமிலி ட்ராமான்றது ஒன்று அமையவே இல்லை இப்போ தான் கரெக்டாக அமைஞ்சிது ஸோ அது அந்த ஒரு மீட்டரில் அப்படி இருக்கும் ஓகே ஒரு ஆக்ஷன் படம் கொஞ்சம் டூ ஏர்லி டு டாக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் யா இப்போதைக்கு என்னால் சொல்ல முடிஞ்சதை சொல்லிட்டு சொல்லிட்டீங்க ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு ஐ எம் ஓப்பன் டு ஆக்டிங் ம் இது பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நாள் ஃபேமிலி ட்ராமா அமையலன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த அமைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை இருக்கும்ல பிகாஸ் ஐ திங்க் யூர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேஸ் ஆல்சோ யூ டூ யூர் ஓப்பன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதுதான் அப்படின்னு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணிலாம் போன மாதிரி தெரியல யூ நாட் டூவிங் இது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசமான ஆசைகள் இல்லை இது கூட நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்சிலன் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் இல்லை அப்படி முன்னாடி எங்கேயா சொல்லியிருக்கேனா என்னன்னு தெரியல சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு பட் எனக்கு இந்த போலீஸ் கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ ஆக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த போலீஸே வந்து பார்த்தா இப்போ அதில் என்ன சி ஆசைப்படலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அதில் என்ன புதுசாக இருக்குன்றது தானே நம்மளுக்கும் தேவை ஆடியன்ஸுக்கு தேவை இப்போது ஒரு ஒரு கான்ஸ்டபுளோட ஒரு லைஃப் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பயங்கர இதுவாலாம் காமிச்சிருக்காங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரில டானாக்காரன் ஒரு படம் ஒன்று லிட்ரலாக அந்த அந்த ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் அது இதுன்னு அவ்வளோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹெவி ஹார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் இருக்குது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சைடும் இருக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர் கமிஷனரு அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கான்ஸ்டபிள்ஸ் இவங்களும் கெத்தான ஆட்கள் தான் ஆனால் அவங்க கோத்ரூ பண்றது ஒன்று இருக்கு இப்ப அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது ஒரு
பயங்கரமா இருக்குது பிக்சரைசேஷனே நல்லா இருக்கு ஒரு போலீஸ் கெட்டப்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி லைன்ல நடிச்சா எப்படி இருக்கும் ஐடியா சொல்லியாச்சு யாராவது கதை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் போயிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குல்ல அதே டைம்ல இப்போ ஹரிசார் படம் மாதிரி ஒரு படம் வேகமா வந்து அடிச்சு நொறுக்கிட்டு பறந்து போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் படம் பண்ணணும்லாம் ஆசை இருக்கா டெஃபினட்டா ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து யாரும் வந்து பயங்கரமா பத்து பேர் எல்லாமே நம்ம பார்த்து ரசிச்சு கொண்டாடின படங்கள் தானே ஏன்னா எனக்கு பர்சனலா தாமரபரணி படம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதோட சாங்ஸ் ஆகட்டும் அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன் ஆகட்டும் எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இப்போது வருது பட் அது இப்போ அது தான் அதையுமே நம்ம திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரோம்னா இப்போ எந்த அளவுக்கு அதில் புதுசாக என்ன இருக்குது என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல என்றாவதே அவங்க கண்டென்ட்டு புதுசாக இருக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அது கனெக்டடாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி இருந்துருச்சுன்னா எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஓகே இப்போ நவ் ஐ சி தேட் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கிளாரிட்டி இன் சூஸிங் யோர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி கதை வரும் சொல்லி சொல்லி பயமாக இருக்குது இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது அப்படியே தூக்கி மேலத்துக்கு <laughs> கரெக்டா இருக்கும்ன்றதையும் சொல்ல முடியாது நான் அந்த மைண்ட் செட்லயும் இருக்கேன்ற நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது டெஃபினட்டா தப்பா தான் ஆகும் அது நம்ம கரெக்டா ஆகும்ன்றது நம்மளால சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இது ஏன் நடந்திருக்குன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்திலேயே அது நடந்திருக்கு எட்டு மாசம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது கரெக்டா எல்லாமே மாறிடும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் சீரியலை விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு வரும் பார்த்தா மூணு வருஷம் அங்க டைம் ஸோ அங்கேயே நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் ஓகே அப்போ எது வேணால் இப்படி வேணால் மாறலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அந்த அந்த ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உயிர் பொழைச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப சேஃபாக பேசுகிறாங்க சார் இப்போ என்னென்னா சரி சார் ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் கேட்குறீங்களா சார் இப்படி சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கேட்டால் அவங்களுக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா சூஸிங் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துப்பாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு கதையோட வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜான்டரில் வாங்க இது நல்ல ஹிட்டாக இருக்குது இந்த லாங்குவேஜில் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு தேல் கிவ் ஐடியாஸ் டு த டேரக்டர்ஸ் போல் அந்த மாதிரி கவின் ஒரு ஆக்டராக என்ன மா எப்படி எல்லாம் யூ உங்களுக்கு ஒரு ரிசர்ச் இருக்கும்ல அடுத்த படம் இப்படி இருக்கணும்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்குறேன் இல்லை இல்லை எனக்கு அடுத்தது இப்படி இருக்கணுன்றது இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம இப்போ அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ரிலீஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு அத் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இன்னொரு படமாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே புரியுது அப்படி ஏன்னா அப்புறம் ஆடியன்ஸ்க்குமே டக்குன்னு அந்த ஒரு இது ஆகிடும் இல்லை இது இந்த மாதிரி தான் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபாலோடு பை நம்ம நமக்கு நம்ம பண்ண படங்கள்ல மட்டும் அது புதுசாக இருந்தால் பார்த்தாது இது வரைக்கும் வந்த படங்கள்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கும் அது புதுசாக இருக்கும் எனக்கு மற்றபடி இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓப்பன் ப்ளஸ் நம்ம இப்படி சொல்லி இப்படி வரணுன்றதும் இல்லை வரது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்குறோம் அதில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எது கொஞ்சம் இன்னும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதான் எக்ஸைட் ஆகிடுச்சுனாலே நம்மளுக்கு அது ஓகே தான் அந்த மாதிரி தான் இப்போதைக்கு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பண்ண படங்கள்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டே ஓகே சொல்லிட்ட சொல்லின படங்களா ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் லிஃப்ட் அந்த மாதிரி தான் டாடா வந்து இன்னும் ரொம்ப ராவாக இருந்துச்சு அது ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இல்லைடா செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் இந்த ஏரியாஸ்லாம் அந்த ஹியூமருக்கான நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இது பண்ணோம் ஏன்னா ஐடியா நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம தான் சொன்ன மாதிரி ஐடியா நல்லா இருக்குன்றதுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் படமாக வரும்போதும் அதுக்கும் டோட்டலாக அது நல்லா இருக்கணும்ல ஸோ அப்படி இது பண்ணதான் ஸ்டாரு ஸ்டாரில் இப்போ என்ன இருந்துச்சோ கேட்டதோடு அது அப்படியே தான் ஏன்னா சொல்லும்போதே ரொம்ப மைண்டில் கிளியராக இல்லைன்னு எல்லாமே வச்சுருந்தாப்பில் இதுலேருந்து இதுலேருந்து எல்லாமே இது தான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுலேயுமே பெருசாக எந்த இதுவுமே இல்லை பிளடி பகரும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிர
இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா லாடாவோட செகண்ட் ஆஃப் பண்ண அவங்க எழுதினதுல வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்ப ராவா இருந்தது இதை மாத்தலாம் ஒரு <laughs> 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 எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரோட சஜஷன்ஸுமே நம்ம மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்கிறது தான் ஹெல்த்தின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பிளடி பேக்கர்லாம் எங்களோட சுஜித்துன்னு சொல்லிட்டு கேமராமேனு அவரோட சஜஷன்ஸுமே இருக்கும் ஓகே ஒரு இப்போ எனக்கும் அதில் ஹர்ஷத்துன்னு ஒரு பையன் அந்த ஜெயிலரில் தண்டராஜ்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாப்புல ஓகே ஓகே அந்த வர்மா ஒருத்து வர்மா ஒருத்துன்னு ஒருத்தர் வருவார் அவரு அவர் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இவர் பயங்கரமா எக்ஸைட் ஆயிருவாரு கேமராமேன் அவரோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு ஜி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு எங்களால் சொல்லும் போது டக்குன்னு நல்லா இருக்கு இதா இருக்குன்னா அவ்வளவுதானே அதுக்குள்ள பெருசா யோசிக்கிறீங்களா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டக்கு டக்குன்னு மாத்தி இது பண்ணிப்போம் அப்புறம் எனக்கு டாடா ஸ்டார் ரெண்டுத்துக்குமே டிஓபி வந்து எழில்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் எழில் தான் ஒரே ஆள் தான் எழில் கிட்ட மேக்சிமம் எழில் கிட்ட நான் கேட்பேன் நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்க தெரியுதுல்ல கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு அவரும் கரெக்டாக இல்லை ப்ரோ இது ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ இது இது ப்ரோ அந்த மாதிரி அவரும் கரெக்டாக சொல்லிடுவாப்புல ஓகே அவ்வளோதான் ரெண்டாவது டே அதுதானே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம எல்லாருமே கரெக்டாக ஒரு டீம் ஒர்க்காக தான் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது அது எல்லாருமே ஓரளவுக்கு அந்த ஒரே பேஜஸில் இருந்துக்கிறது தானே பெட்டர் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரமாக கேட்கணும் அவனை கேட்கவா வேணாம்னு மண்டைக்குள்ள இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்க என்னென்னா சின்ன வயசுல ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து கவின் வந்து ஒரு டிராயிங் நோட்ல ஐ ஹார்ட் யூ அப்படின்னு எழுதி பிங்க் ஸ்கெட்ச்ல எழுதி ஒரு பொண்ணு கொடுத்தாராம் அந்த கவின்கும் இப்ப கட் பண்ண கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு மெச்சூர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற ஒரு கவின் ஐ ஐ ஐ திங்க் யூ லவ் பாய் அப்பத்துல இருந்தே அந்த லவ் லவ் உணர்ச்சி உள்ள இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு லவ் எனக்கு தெரியாது சொன்னது அது ஒண்ணுதான் அவர் சோ இப்ப இருக்கிற கவின் அவர்களை வந்துட்டு ஐ திங்க் வி ஆல் லுக் லுக் அப் டியூ இந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல சார் அந்த மாதிரி அவங்கள நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த கல்யாண ஃபோட்டோஸ் வெளில வந்த போவே இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த கியூட்டான பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எந்த கப்பல் கோல் கேட்டகரியிலும் வந்துடக்கூடாதுட்டு தான் அந்த பிக்சரே கப்பல் கோல் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீமி வெட்டிங் நடக்கணும் அப்படின்றதே ஒரு கப்பல் கோல் தான் பீப்புள் வில் டெஃபினெட்லி அக்ரி டு திஸ் எப்படி நீங்க வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம வரச்சு வச்சுட்டு இப்ப கூட காமிக்காம எது பத்தி ஒரு நியூஸ் வெளில வராம இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி அப்படி எல்லாம் பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது நான் எப்பயுமே கொஞ்சம் பர்சனலாக பர்சனலாக வச்சுக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு நினப்பேன் ப்ரொஃபஷனல் வேறு இப்போது நான் மொதல் மொதல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதே வந்து முன்னாடி ஒரு வாட்டி நீங்கள் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் சம்பளமே போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனலில் விளையாட்டாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுது ஓகே சோஷியல் மீடியாவுமே எனக்கு என்னென்னா இப்போ நம்மளோட வேலைக்கு அதுவும் ஒரு தேவையாக இருக்குது நான் ரொம்ப அதான் அது எனக்கு அது இப்போ பண்ணுறவங்களாம் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது நம்ம இல்லை அதான் நான் கொஞ்சம் அந்த ப்ரைவேட்டான ஒரு பர்சன் மாதிரி தான் இது தனி அது தனி இது இப்படியே இருந்துகிட்டோம் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுது மற்றபடி பெருசாக அவங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்களா என்னது ஏன்னா இப்போ ஜென்ரலி வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒருத்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சோசியல் ஃப்ரீக்கா இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோரி எடுத்து போடுற ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் ஒரு போட்டோ கூட போஸ்ட் கொடுக்காத ஒரு பர்சன் யூஸ்வலி தி ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ் தான் அட்ராக்ட் ஸோ உங்க ஒய்ஃப் எப்படி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே அவங்க அதெல்லாம் சில் தான் அவங்களும் ஒர்க் பண்றாங்க மேக்சிமம் ஒர்க் டைமே இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டா இருக்குது ஜாலியா இருக்கீங்களா அவ்வளவுதான் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் அவ்வளவுதான் ஒரு <laughs> 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 ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு மக்கள்ட்டு 
எந்த மாதிரி கேரக்டர் நீங்க ஆமா டெஃபினட்டா இப்போ வர்க்க பத்தி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிசிசம் வருது அதுல ஏதாவது ஒன்று சொல்றாங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரிலாம் சொல்றாங்கன்னா டெஃபினட்லி அதை நம்மளாம் அக்செப்ட் பண்ணிதாகணும் இப்போ அந்த ஒர்க்கை தாண்டி ஏதாவது ஒன்று வருது நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம அவ்வளோவா அட்டென்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் மேக் நான் எப்பயுமே நம்புறது நம்ம பேசுகிற மனுஷங்க பேசுகிற விஷயம் செலவிடுற நேரம் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம நம்மளுக்கு நடக்க போகிற எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு நான் நினப்பேன் ஸோ எதில் நம்ம டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் அதனால் அதை பேசிட்டு அதை இது பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுது நல்லா ஓகே ஓகே அப்போ உங்களுக்கு யோசிக்கும் போது உங்கள் வளர்ச்சி உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நான் யோசிப்பேன் என்னோட இதை யோசிப்பேன் நான் என்னைக்காவது ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி டிஜிட்டலில் வந்து வருவேன் நான் இத்தனை பேர் இன்டர்வியூ எடுப்பேன் நான் யோசிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் மை ஓன் குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எக்ஸைட்ஸ் மீ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குமா அப்போ உங்களுக்குலாம் எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும்ல இப்படி பெருமைனா இப்போ அதுதான் எனக்கு எனக்கு நான் மேக்ஸிமம் நான் சந்தோஷப்படுற விஷயம் இப்போ நான் சொன்னேன்ல எனக்கு அப்போது அந்த பிளாக் எடுக்க முடியாது இப்போ நான் பிளாக் எடுத்துக்கிறேன் என்னை அப்போ விளையாட விட மாட்டாங்க இப்போ நான் விளையாட போய்க்கிறேன் எனக்கு யார்ட்டையும் பெர்மிஷன் கேட்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் சொந்தமாகவே வாங்கி வீட்டில் உட்காந்து விளாடுறோம் இவ்வளோ தான் நம்ம சந்தோஷம் இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுது சின்ன வயசில் அதெல்லாம் முடியல இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை ஒன்று பண்ணணும் அந்த வேலை நம்மளுக்கு நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அவ்வளோ தூரம் போவோன்ற அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மில் தான் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் கஷ்டமான திங் டு ஹோல்ட் ஆன் தோ இப்போ மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல சார் பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட காசே இல்லாத டைம்லேயும் இதே சென்னையில் இதே நிறைய இடங்களுக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க ஆசைப்பட்டு நீங்கள் சொன்ன அதே மாதிரி தான் ஆசைப்பட்டது வாங்க முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் நவ் த ஃபீலிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் த இமோஷன் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் ஹிட்டிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட்லி உங்களோட பிகஸ்ட் சந்தோஷமே நான் ஆசைப்பட்டதை இப்போ நான் வாங்க வாங்கியிருக்கேன் வாங்க முடியுது அப்படின்றது ஸோ மணி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இல்லையா அங்கே ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் எப்படி வந்து உணர்த்துது ஈவன் மணி அந்த காசுன்ற விஷயமே எப்படி உங்களுக்கு அந்த புரிதலை கொண்டு வருது தெரில மேபி நம்மளுக்கு நம்மளை அம்மா அப்பா வளர்த்த அந்த ஸ்கூல் ஃபீஸு வீட்டு வாடகை கட்டுறது அதெல்லாத்தையுமே நம்ம கூடவே இருந்து பார்த்ததால் எப்பயுமே அந்த சேலரி அப்படின்னு ஒன்று வரும்போது வீட்டுக்கு என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது சேவிங்னு ஒன்று வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத தான் செலவு பண்ணணுன்றத இது எங்கள் அம்மா பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக ஃபஸ்ட் அதுக்கு போயிடும் அப்புறம் சேவிங்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த சேவிங்ஸ் வந்து தாண்டி இப்போது செலவுக்குன்னு என்ன இருக்கோ அதுதான் அதை மட்டும் தான் செலவு பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நடக்கும் ஒரு நல்ல ஹேபிட் உங்களுக்கு ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணீங்களா இல்லை அதுதான் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதை அப்போ பார்த்ததால் இப்போ அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கரெக்டாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இந்த 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 வீட்டில் பப்பி ஹவுஸ் எல்லாம் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா காயின் வச்சா ஒரு நாய் ஆமா அதெல்லாம் வீட்டுல இருக்கும் மொத்தமா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் போயிட்டு என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அப்ப வாங்கிட்டு வந்துருவோம் அப்ப நம்மளுக்கு ஆசை அவ்வளவுதானே இருக்கும் ஆஹ் சோ இந்த மாதிரிதான் அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம சம்பாதிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் ஓகே எது தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கணும் எது தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணுவோம் அட் த சேம் டைம் இப்போ வீட்டுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு சேவிங்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு மற்றது செலவுக்கு அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்கும் போது ஐ திங்க் தி வில் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு டூ இல்லையா இல்லை இல்லை அது அப்படிலாம் அவங்க பண்ணணும்லாம் எந்த அவசியமும் இது ஒரு நல்ல விஷயம் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் அந்த அம்மா சேவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் காசு இருக்கிறது தான் வந்துட்டு செலவுன்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு நெல்சனா இன்னொரு மேட்டர் சொல்லியிருக்காரு இதுவும் நான் சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அது எப்பவுமே நீ உனக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பொருள் வாங்குற அளவுக்கு உங்ககிட்ட அந்த காசு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒன்றை வாங்கு அப்படிம்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒன்று வாங்கணுன்னா ஐம்பது ரூபா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு போய் அதை வாங்கிறாத நூறுரூபா சேரு நூறுரூபா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இருக்கிற காசெல்லாம் இப்போ நம்ம சேர்த்துருப்போம் டப்புன்னு போய் வாங்கிடுவோம் இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அப்போ ஒன்று இருக்காது இருக்காது அப்போ அந்த ரெண்டாவது ஐம்பது ரூபா உனக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அது வரைக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டி டியோ வண்டி வாங்கினேன் அது ஆ இருக்கு என்ட்ட
ஏன் அப்படின்னா அதுவும் நான் நிறைய இடங்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சி இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம நான் நான் நம்பலாம் என்ன என்கிட்ட ஒரு திறம இருக்குது அதை வச்சு நான் பொழைச்சிருவேன் நான் எதோ ஒன்று பண்ணிடுறேன்றதை நான் நம்பலாம் வென் அ மேனு ஜீரோ யார் அவங்கள நம்புகிறாங்கன்ற ஒரு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ நான் ஒன்றுமே இல்லாதப்ப என்ன அவர் நம்பியிருக்காரு என்னால் ஒரு ப பிரயோஜனமும் இல்லைன்றத ஒரு டைமில் கூட என்னை அவர் கூட வச்சுருந்துருக்காரு ஐ திங்க் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹோப்பு தான் வந்து லைஃப்பில் சி சி சம்டைம்ஸ் அந்த இது மாதிரி தான் அடிப்பட்டு யாராவது ஒரு இருக்காங்கன்னா நம்ம போய் நீங்கள் பயங்கரமாக மோட்டிவேட்டிங்காக இது பண்ணி அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல சும்மா கூட இருந்தாலே போதும் அந்த ஒரு இது இருந்தாலே நம்மளே திருப்பி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு எஞ்சி சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒரு ஒரு தோளில் தட்டுறதுக்கோ அந்த டைமில் ஹக் பண்ணுறதுக்கோ அந்த டைமில் கூட இருக்கிறதுக்கோ ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு தேவை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அதனால் always he will be special. i think everybody will envy you ena vandu indha mari enak or ena friends amirda i think or blessing naanga ellarkum la amai adha andha mari true friends la amai amaiyum adhu sila edhukku konja time edukum sila edhu seekra nadakum nadakum seriya appo neenga sonna mari adha na indha oorum kedaiyadhu aama trichi la irundhu inge vandu inge adhu indha velai ki sambandham illama edhado panni vijay tv ku la poi anga nammal oru audition panni avaru nammala select panni avar kooda nama ithana varsham apdiye irundhu enikkaadhu ஒரு நாள் அவரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் அவரு படத்துல நம்ம நடிப்போன்றதெல்லாம் சும்மா கூட இப்படி ஒரு கதை யாருமே யோசிக்க மாட்டோம்ல நடக்குதுன்னா ஓகே சந்தோஷம் அந்த மாதிரி ஓகே யுவர் ஜேர்னி ஹஸ் பீன் ஐ மீன் கேட்கறதுக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கு நிஜமாவே உட்காந்து உங்க கூட பேசுறது யாராவது கொட்டாய் விடுறீங்களா பார்த்தேன் உடலை அதனால ஓகே யா थैंक यू so much கவின் நீங்க வந்து நிஜமாவே வந்து ஒரு ஆனஸ்டான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு உங்களுடைய படம் வந்து நிஜமாவே ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக விஷ் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தான் நேரம் உட்காந்து எங்கள் கூட பேசுகிறோம் ஐயோ இதுதான வேலை தேங்க்யூ எனக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு உங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்புறேன் Mad Rabbit India's finest audio wearable brand starting at 999